alabalık avı nedir diye soranlar. Alabalık avı işte böyle bir doğada tek başınıza olmaktır. geçemem. Üstünden geçemem. Arkasından dolanacağım. Şimdi zor. Kurtuldu. <gülüyor> Az önce size gösterdim kayanın. Zirve noktasındayım. Tam üstünde değil. Bir sırt halinde ilerliyor. Şöyle göstereyim aşağı doğru ve yukarı doğru böyle gidiyor geçebileceğim en uygun noktaya geldim boyumla bir ısırgan otları eğrelti otları envai çeşit ot hiç geçilmediği için çok zor oldu bir elimde olta bir yandan yağmur yağıyor buraya yağmıyor tabi ağaçlar sık ee, umdumu da bulamadım gördünüz bir tane Kayanın dibinden çok güzel bir benekli geldi. Ama son anda önümde çıktı. Zaten bırakacaktım ama fotoğraflayıp bırakmak istiyordum. Bakalım şimdi kayanın bu tarafından atmaya müsait yerler varsa ata ata normalde avlandığımız bentin üstüne doğru gideceğim. Oradan karşıya geçip arabama, arabam karşıda ondan sonra da bir şeyler atıştıracağım. Saat 12 falan oldu herhalde. E, dün gece hiç uyumadım e, Sabahta bir üç buçuk saat Yüzdüm tırmanış da yaptım Bu arada <gülüyor> Aklıma gelmişken söyleyeyim e, Bazen duyuyorum eşten dosttan Arkadaşlardan e, Benim videolarımı izliyorlarken işte bir tanesinin Oğlu demiş ki e, Ya demiş bu abi Sürekli dağ bayır geziyor ama hiç göbeği erimiyor <gülüyor> Doğru söze ne hacet Hakikaten öyle aslında bugün yaptığım çok ciddi bir spor. 3,5 saat yüzdüm soğuk suda. Ee, yaklaşık 2 saattir orman içinde yürüyorum. Onun dışında saatlerdir olta atıyorum. Ama tabii bu e, her gün veya haftada birkaç gün yapılan, düzenli yapılan bir şey değil. E, onun içinde kalıplaşmış kiloların atılmasında pek bir etkisi olmuyor. Ama en azından e, bünyemi deniyorum. Fiziksel olarak e, durumumu denemiş oluyorum. Az önce örneğin bir taş kaydı ve son anda e, dört parmağımla e, bir dala tutundum. O dalda asılı kaldım resmen. Ve o esnada dedim ki kendi kendime ya yani hala e, kendi ağırlığını 90 kiloyum yaklaşık olarak üstündeki malzemelerle birlikte taşıyabilecek performansım var. E, o anlamda iyi oluyor ama göbek gitmiyor. <gülüyor>
Kalabalıklar bitmesin. Evet, 5 Ağustos 2019 Pazartesi. Yine uzun göldeyim. Sabah çok erken geldim. Önce su altı çekimi yaptım. Yaklaşık olarak üç buçuk saat falan suda kalmışım ve maalesef istediğim her yeri tarayamadım. Ee, sadece iki bent bakabildim. Onların da her yerine değil. Ee, akıntıyla mücadele ettim. Bol bol ölü balık gördüm. Ve çok bir sürü de sahte kurşun. E, güzel şeyler buldum. Para buldum. E, onu ayrı bir video olarak izleyeceksiniz zaten. E, sabah erken gelip su altı çekimini yaptıktan sonra tabii ki sıra alabalığa geldi. E, yine favori sahtem e, Kaperlen Glenroy Trot 45 ile ava başladım ee, ve 3 tane alabalık yakaladım ee, ilki çok ufaktı zaten ikincisini ben zaten bırakacaktım o kendi kaçtı üçüncüsünü de bıraktım alabalıklar bitmesin hashtag ile ee, yakaladığım balıkları bırakıyorum şimdilik alabalık avı nedir diye soranlar alabalık avı işte böyle bir doğada tek başınıza olmaktır doğa ile baş başa Balık peşinde koşarken aslında kendi içinize yolculuk yaparsınız. Ormanın kokusu, toprağın kokusu, çiçekler, böcekler, kuşlar, ayılar, tilkiler, alabalık avı doğayı iliklerinize kadar hissetmektir.